My name is Brother Gerd Rudewald. I am pastoring a church here in the south of Germany, in Wiesensberg, since the year 1976. God called me in the year 1962. I married in the year 64. My dear wife came from Canada and we heard of the prophet of God already in the year 64, 65 through my parents-in-law. We were very much impressed about Brother Brenham. In those years we did not really understood who he was. But 66, 67 Brother Peregrine traveled through Germany and he spoke about, testified about Brother Brenham that he was a prophet, that the spirit of Elijah was upon him. Then we read and studied the message and God spoke to us. We understood that it was Christ speaking to us. So for us, the message, for me, the message is the inspiration. It's not uh, the paper and the letter. The message of uh, this hour is for me a person, is Christ himself. So we are very much blessed, we are protected, we are safe in Christ Jesus. By this inspiration, we are baptized into the body of Christ. We are so grateful for, uh, for the message of our day. And uh, of course, my great desire is to protect the message. We know, we know from our heart that this message is for the elected ones, God has called us out of denominations and brought us into the safety zone. And this is what we are looking forward. That the elected ones will be blessed. The elected ones will be inspired. The elected ones will get baptized with the Holy Spirit into the body of Christ Jesus. May, during this global convention, many of the elected members of the family of God mightily be blessed. God bless you so much. A honor for me to speak to you. Shalom, shalom from my heart.
My name is Brother Gerd Rudewald. I am pastoring a church here in the south of Germany, in Wieselsberg, since the year 1976. God called me in the year 1962. I married in the year 64. My dear wife came from Canada and we heard of the prophet of God already in the year 64, 65 through my parents-in-law. We were very much impressed about Brother Brenham. In those years we did not really understood who he was. But 66, 67 Brother Peregrine traveled through Germany and he spoke about, testified about Brother Brenham that he was a prophet, that the spirit of Elijah was upon him. Then we read and studied the message and God spoke to us. We understood that it was Christ speaking to us. So for us the message, for me the message is the inspiration. It's not uh, the paper and the letter. The message of uh, this hour is for me a person, is Christ himself. So we are very much blessed, we are protected, we are safe in Christ Jesus. By this inspiration, we are baptized into the body of Christ. We are so grateful for, uh, for the message of our day. And uh, of course, my great desire is to protect the message. We know, we know from our heart that this message is for the elected ones, God has called us out of denominations and brought us into the safety zone. And this is what we are looking forward. That the elected ones will be blessed. The elected ones will be inspired. The elected ones will get baptized with the Holy Spirit into the body of Christ Jesus. May during this global convention, many of the elected members of the family of God mightily be blessed. God bless you so much. A honor for me to speak to you. Shalom, shalom from my heart. परमेश्वर की स्तुति हो सभी का स्वागत है सातवें दिन 2021 एसएस बिलीवर के विश्वविक सम्मेलन में परमेश्वर ने हमें बहुत ही आशीष दी है वो सारे सेवकों के द्वारा सारे संसार पर से और ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हम फिर से एक बार परमेश्वर की बात को सुन सके और हम एक गीत के द्वारा इस सभा को शुरू करते हैं ये मेरे मन युवा को धन्य कहे Whatever lies be 
want to welcome uh, Pastor Thomas Efer of the Bride Manifestation Ministry. I'm by Thomas Efer. I'm with the Karma Chate. I'm with the Karma Chate. Me to open the prayer for the session. Mujhe जो कि मसीह में हमारा स्थान है पीपल 
and enjoy the marriage surprise. We are in great aspect this moment, just to eat the manna that does not deteriorate. We are very still go into the get harmful of this manna. Thank you. Very, very much thankful and grateful. The Holy Spirit has allowed the great Missionary Thomas Ephraim, Adam Kibratma Kili, May Sosar Kulila Chatam, Bahanko Amadit Karnikili, Harvest Mission Bible Church here, Amari Liazik Vishesh Git Kulikaragi, Sister Gabi Kapujit Karpehe. तो उनके नाम में आपको हम स्वागत करते हैं मैं इस गीत को गाना चाहती हूं परमेश्वर की महिमा के लिए
Blessed be the name of our Lord. Thank you very much. Pastor Jared Rodewell commented Kanikili, this confirmation at the Yakia, Kiaz Marili, Sunday Slaker I is Dohajari Kis West Week, some Milan Bay, Sat with Dinki Pali Savame, Pastor Gurd Unki Parichaki, Avashakanihe, like my Pastor Gurd, who permission the only subasset may belaya Unsert Sal Pali, or on any Prachar Kana Shuakia. 45 साल पहले 1976 में प्रचार करना शुरू किए लिविंग गॉड इस चर्च में जर्मनी में जब पास्टर गर्ड ने जर्मनी में अपनी कलीसा की शुरुआत की परमेश्वर ने उन्हें कुछ कहा उन्होंने कहा कि यहां पर मैंने आग शुरू की है और यह जल्दी जाएगी और आगे बढ़ेगी और बहुत से जगह पर पहुंच Pastor Gurd, a missionary be here, Sarah Sansar Berkeley, Joe Kam Nunekia here, Jabki as a Katanat house, some Majanik Likia, a John Kavidokata, or Usme Pastor Gurd Yatra Karete, or Kalishome permission kiss and deskularete, European Desho maybe, Nahi Utnahine, or Sansarke, maybe in the Pavume or भारत में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने फिलिपींस में भी मैं फिलिपींस के पास्टरों से बात कर रहा था लगभग सब जगह संसार भर में वे गए हैं सबसे उनका जो बहुमूल्य काम जो है उन्होंने संदेश का by Pranam Kasa Sandesh Uska, a Denkia, a Pracharkia, or Johan gave spiritual building stones. Or ye Char Bago Mehe, a Meski, a Piprat, may a million Lerahu. By Pranam Kikla Sandesh Naye, Lekinoski Piche, Etihas Mejakar, or Vataman Batoko, as he been about to collect. संदर्भ को लेकर और सभी को एक साथ मिलाकर उन्होंने एक किताब बनाई है लगभग उन्होंने सारे प्रश्नों का उसमें उस किताब में संदेश में से और बाइबल में से उसमें लिखा हुआ है ये मेरा मानना है कि ये एक प्रचारक का एक साथी होगा और परमेश्वर ने पास्टर गेट को बहुत ऐसे इस्तेमाल किया है और ये पासुगर की जो अच्छाई है हमारी समझ से परे है 2002 में मुझे ये सौभाग्य मिला कि पासुगर को मैं वहां पर मुलाकात कर सकूं जर्मनी में और जब मैं उस वहां पर कैप मीटिंग का आयोजन किए थे और पासुगर ने मुझे वहां 10 दिन के लिए वहां मेरा आयोजन किया और मैं किसी भी व्यक्ति को इतने दयालु हृदय के व्यक्ति को नहीं देखा है जैसे पास्टर गर्ज है और जैसे मैं और एक जवान सेवा करने के नाते मैं उनके साथ यात्रा कर रहा था और उन्होंने मुझे राय दी और उन दिनों और उन दिनों अब स्पिरिचुअल स्टोन्स उसके चार भागों में है उस वक्त दो भाग में थे और इस सेवकों की एक सहयोगी होगी और मैं चाहूंगा कि हर एक परमेश्वर के सेवक उस किताब को ले और भाई बलराम के संदेश को आप समझ पाएंगे अच्छे से और यह मेरे लिए एक आदर की बात है और सौभाग्य है यह परमेश्वर के जो दास है उनको यहां पर जो उनके हृदय में प्रेरणा दी उसके जरिए वो इस 2021 में संदेश को लेकर आए आइए हम पासगट रोडवर्ल्ड को आमंत्रित करते हैं धन्यवाद
Thank you for your kindness and for them. Thank you for your kindness and for them. I also have a lot of time that I can share some of you here in this Vaishwik Sammelan. This is my desire. मैं केवल एक आशीष होना चाहता हूं हम बहुत ही धन्य लोग हैं हम सब हम इस दोपहर में आप ही क्यों देख रहे हैं यहां पर दोपहर है कि मैं कुछ छोटा सा आपके बीच में रख सकूं और विश्वास के सुनने के लिए Open the meeting. मैं इस सभा को एक पद के साथ खोलना चाहता हूँ। बजन बजन से दस सत्ताईस अध्याय को खोलना चाहता हूँ। चार और पांच पद। हम भाई ब्रह्म ने जब शोल ब्रह्मी संदेश को प्रचार किया। I may dwell in the house of the Lord all the day of my life to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. موسیقی तो हम चाह रहे हैं कि आप इस वचन को आप जोड़ दीजिए हमारे लिए हम आशीष हैं कि हम ये परमेश्वर के परिवार का हम सदस्य हैं जो मसीह की दया है और हम प्रार्थना करते हैं जो भी सुन रहे हैं वे कुछ ना कुछ पाया और कुछ छोटा सा उनको मिल सके लेकिन एक कदम आपके और करीब ये मेरी प्रार्थना है आप मेरे होटों को अभिषेक कीजिए और जो सुन रहे हैं उनको भी अभिषेक कीजिए और सबसे आपको महिमा मिल सके मसीह के नाम में अमीन ये एक वचन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था और हम बहुत ही आनंदित हैं ये जो संकट के समय में जैसे कि बाइबल कहती है उसने प्रतिज्ञा की है कि वह हमें छिपाएगा अपने मंदिर में छिपाएगा In a time, I want to say we are living in a time where. हम ऐसे समय में रह रहे हैं। बहुत सी कठिनाइयाँ और यहाँ पर बढ़ते जा रही हैं। ये ये अच्छे दिन नहीं हैं। हम बाइबल से इस बात को देखते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को है एक गुप्त स्थान में छिपा रखता है। अब मैंने चाहा कि आपसे बात करूँ। एक एक विचार को लेकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ 
और बहुत सी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को जब जब संकट और कठिनाइया इस दिनों में बीमारी और वायरस और सारी समस्याएं इन दिनों में है परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो हमें ले जाएगा कि ऐसी कठिनाई की घड़ी में लेकर हमें छिपा रखेगा और हमें छिपा रखेगा और बाइबल में जैसे लिखा है वो अपने गुप्त स्थान में हमें छिपा लेगा और स्तंभों के गुप्त स्थान में वो छिपा लेगा एक दिन मैं बहुत ही इस बात से छू गया जैसे कि किस प्रकार डबी ने परमेश्वर के राज के बारे में कहा है और हम जानते हैं कि हमारा एक राजा है और और हम एक राज्य राज्य से ताल्लुक रखते हैं और जैसे कि वचन बताता है कि हम राजा और याजक है और हम जानते हैं और यहूदी जो है मसीहा के लिए रुके हुए हैं कि उसका राज आए जल्द ही लेकिन हम लेकिन हम जो उजाले के बच्चे हैं हम पहले से ही एक राज में जी रहे हैं हम एक आत्मिक राज्य में जी रहे हैं और नबी ने इसके विषय में कहा है उसने कहा और परमेश्वर का राज जो है और और परमेश्वर का राज्य कोई कहेगा कि यहां है या वहां है लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है हाँ, ये बहुत ही अद्भुत बात है कि इस बात को पहचान ले कि वो हमारे अंदर है जब हम अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं और जब हम सुनते हैं और देखते हैं एक विश्वासी होने के नाते हमें हमें अधिक जो है परमेश्वर के राज में जीना चाहिए नबी कहते हैं कि यदि हम उस राज्य के हैं और ये परमेश्वर का राज जो है ये आत्मा और जीवन है जो हमारे जीवन में हो बन चुका है ये आत्मा और जीवन है जो हमारे जीवन में बन चुका है ये परमेश्वर का जीवन है और परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा जो इस दिन के लिए उसे पूरी करेगी अभी दिन जब परमेश्वर हम एक होंगे और पहला कुरिंद इसका चार बीस चौथे अध्याय बीस पद को पढ़ते हैं हम यहां पढ़ते हैं और परमेश्वर का राज जो है वो उसका वचन है जो सामर्थ बना है ये परमेश्वर का राज है परमेश्वर का राज जो है ये वचन है जो सामर्थ बना है परमेश्वर का राज आपके अंदर है ये राज्य आपके अंदर है और ये तब आपके जब अंदर आता है तो ये सामर्थ बनता है और वैसे ही कार्य करता है जैसे लिखा गया है और इसका और एक भाग को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर का राज जो है ये नम्रता में है 
नबी कहते हैं और किसी ने उनसे पूछा कि आप कौन से संप्रदाय से संप्रदाय के तो उन्होंने कहा मैं नहीं मैं एक राज्य का हूं और उन्होंने उस भाई ने नबी से पूछा कि आपने इसे कैसे इसमें जुड़ गए उन्होंने कहा मैं जुड़ा नहीं मेरा इसमें जन्म हुआ है तो उसने पूछा ये कौन सा राज्य है तो मैंने कहा ये यशु मसीह की रहस्य पूर्ण देह है और एक ही आत्मा के द्वारा हम इसी देह में बपतिस्मा लेकर उसकी आत्मा के द्वारा जन्मे जाते हैं तब हम एक राज्य के हो जाते हैं और जिस जिस प्रकार से यहुना तीसरा अध्याय एक से आठ में बताया है जब हम उसके राज्य में होते हैं तब पौलुष कहता है कि हम अलग दिखते हैं हम भिन्न सोचते हैं हम भिन्न तरीके से व्यवहार करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है या हम एक कलिशा से कलिशा के लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे हृदय में डाला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा और यही बातें हमें परमेश्वर के राज के सही सह नागरिक हमको बनाती है ये बहुत ही अद्भुत बात है मैं क्या कहना चाह रहा हूं और हम दो के दो प्रकार के एक एक जीव है बने हुए हैं जो नबी ने प्रकाशन जो चिन्हों की किताब इसमें बताया नबी कहते हैं जब आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है तो आप वो जो है अदृश्य के साथ आपका मिलाप होता है जो अलौकिक है इसलिए इसमें कोई अचंबा की बात नहीं है कि लोग इस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वे इसके संपर्क में तक नहीं आए हैं ये यदि यहाँ पर कुछ है नहीं विश्वास करने के लिए लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में आती है तब हम जो है आम और वो जो है दो प्रकार किस्म के एक जीव बन जाते हैं एक जो पृथ्वी पापी है जो मरने के लिए पृथ्वी का है और दूसरा जो स्वर्गीय जो जीवित रहने के लिए और वो देह में जो है मरने के लिए ठहराया गया है लेकिन वो प्राण में मृत्यु से पारों को जीव में प्रवेश कर चुका है और पृथ्वी पर उसको पांच चेतनाएं दी है संपर्क करने के लिए लेकिन आत्मा में परमेश्वर के संपर्क करने के लिए उसको आत्मा दी है पवित्र तो आत्मा के जरिए और परमेश्वर के दूध उनसे भेंट करते हैं उनसे बातें करते हैं और वे जो है परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं ताकि उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से संदेश के लेकर आए और आप जो है न्यू डालने से पहले जो उस आखिरी की बात को नहीं रख सकते सबसे पहले आपको परमेश्वर के राज की खोज करनी है और उसके धार्मिकता की बातें और बाकी सारी बातें उसमें उसके बाद होगी और हम जानते हैं कि हम दो प्रकार के एक ऐसे जीव है और मसीह हमारे अंदर जीवित रहता है ये और भी अद्भुत बात है नबी ने इस कोट में कहा हम जो है अंधेरे में हम भटक जाते हैं लेकिन परमेश्वर हमें एक मेमने की तरह चाहता है ताकि हमारा कोई एक मार्गदर्शक हो और वो मार्गदर्शक और ये कि किसी ने बनाया हुआ नहीं है लेकिन ये मार्गदर्शक पवित्र आत्मा है ये मसीह की आत्मा है जो हमारे बीच में है ये हमारा नेतृत्व करने वाला अगुआ है और थोड़ी देर रह चुकी और ये संसार संसार मुझे नहीं देखेगा और उसकी जो शारीरिक जो देह है वो उसको उठा ली गई थी और उसकी आत्मा जो सिंहासन पर थी और अब यशु जो है उस सिंहासन पर है और थोड़ी देर और संसार मुझे नहीं देखेगा 
लेकिन तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं 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 तुम में रहूंगा इस संसार के अंत तक और परमेश्वर का सिंहासन जो है आपके हृदय में स्थापित किया जाता है और वो और वो परमेश्वर की सिंहासन पर बैठा है लेकिन शस्त्र शस्त्री में वो अपने सियासन पर बैठेगा ये एक अद्भुत बात है कि यशु मसीह ये परमेश्वर के राज आपके हृदय के अंदर है और आपके हृदय के सियासन पर बैठा हुआ है और यशु उसी समय भी और यीशु वास्तविक रीति से उस सियासन पर भी अपने पिता के सियासन पर बैठा हुआ है नमी ने कहा यदि यीशु अब उसके सियासन पर बैठा हुआ है वो स्वाभाविक रूप में ताकि हमारे लिए बिछवाए का काम कर सके और मसीह जो मुर्दों से जी उठा और हमारे हृदय की सियासन पर बैठा हुआ है और वो वो भी वो बिछवाए का काम कर रहा है और मैं विश्वास मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अद्भुत बात है इस बात को देखने के लिए जैसे भेद खुल जाते हैं नबी ने बहुत साफ रीति से इस बात को कहा जब उनसे पूछा गया कि हम एक राज्य के राज्य के हैं और मैं अपने मित्रों से कहता हूं कि हम अब्राहम के उस शाही वंश है मैं इसराइल में था और हम उसी वंश के हैं और अब्राहम वो उसका जो अब्राहम के बाद ईसाक और याकूब ये स्वाभाविक उसका वंश और उसके बाद अब्राहम का जो शाही वंश है जो मसीह है मसीह और हम बहुत ही आनंदित है और हम जो है अब्राहम के वंश के हैं वो जो मसीह में है नबी ने कहा जो मसीह में मरे हुए हैं हमारी अपनी समझ के लिए हमको मरना जरूरी है अभी हमारी सोच से व्यक्तिगत सोच हमें उसके लिए मरना जरूरी है और इस संसार की वस्तुओं के लिए हमें मरना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो मसीह में मरे हैं और तब हम अब्राहम के वंश बनेंगे अब्राहम के शाही वंश है हम एक राज के हैं ये अद्भुत बात है और याकूब में हम देखते हैं याकूब के पत्र में देखते हैं जब हम व्यवस्था की सारी बातों को पूरा करते हैं परमेश्वर के राज में एक शाही व्यवस्था है और वो शाही व्यवस्था ये दिव्य प्रेम है कि प्रेम करे ये एक महान बात है जो जीवन में हमने हमें मिली है और रोमी से पांच पांच में शहीद रात में बता दी है और किस प्रकार से वैसे वो कहता है कि क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है परमेश्वर का राज हमारे अंदर हम जो है अधिक इस राज के 
राज में आत्मा के जरिए जी सके इस संसार में नहीं और इस संसार में केवल ऐसी महामारी और घटनाएं हो रही है और और बाढ़ बाढ़ आ रही है भूकंप होते हैं लेकिन लेकिन हम परमेश्वर के राज में एक आत्मिक राज्य में जी सकते हैं और तब हम एक छिपे हुए हैं हम मसीह में छिपे हुए हैं मसीह यशु में छिपे हुए हैं और मैं आनंदित हूं जैसे नबी ने कहा और आपका नया जन्म होना चाहिए और जब तक आपका नया जन्म नहीं होता है और यदि नया जन्म नहीं हुआ है जब तक नया जन्म नहीं होता है तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता और यह संत योना इसका तीसरा अध्याय तीन से पांच आप ये परमेश्वर के राज को आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये आत्मिक राज्य है और यहाँ पे लिखा है कि आप कभी भी इसे समझ नहीं पाएंगे जब तक कि हमारा नया जन्म नहीं होता है और ये अप्रकट की हुई भेद है और जब आपका जन्म होता है और और वो राज्य की योजना और वो राज्य आपके लिए वास्तविक बन जाता है हाल लोहिया यही है ये हमें जो है उसकी परमेश्वर की राज से क्या होता है उस बात को समझना होगा और ये परमेश्वर की जो राज की एक ब्लू प्रिंट है जो आपको दी गई है और ये परमेश्वर का एक राज्य है और पर सारे संसार में से लोग उसमें आते हैं और उनका जन्म उसमें होता है अब्राहम के बीच के जरिए जो कि यीशु मसीह था और हम उस प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिश है गलतियों की इसका तीसरा अध्यक्ष सोलह सोलह पर जबकि राज यहां पर है तो हमारा राजा भी होना चाहिए और राजा यीशु है और परमेश्वर यीशु की आत्मा है ये स्वयं मसीह है हाल लोहिया मैं विश्वास करता हूं और जब हमें फिर से भविष्यवाणी करनी है तो मैं विश्वास करता हूं तो हम मैं सोचता हूं कि विश्वास करता हूं कि मसीह हम में से होके बात करेगा लेकिन वो स्वयं हमारे अंदर से होकर हमारे होटो को इस्तेमाल करेगा और वो वचन को बात करेगा हाल हम उन दिनों में रहते हैं और हमें खाना भी है उस किताब को खाना है हमें व्यक्तिक व्यक्तिगत जाकर दूर से कहना है कि उस किताब को मुझे दे हमें प्रकाशन की जरूरत है अब मैंने एक बार मैंने परमेश्वर से पूछा कि कैसे इस किताब को हम खा सकते हैं हम इस कागज को और अक्षर को नहीं खा सकते हैं लेकिन हम केवल इस इसकी आत्मा को खा सकते हैं हमें उसकी आत्मा को वचन की आत्मा को स्वीकार करना है हमें और इसकी आत्मा जो है जब हमारे हाँ दिलों में आती है हमें तब हम जानते हैं उसकी उस उसकी आत्मा से वचन की आत्मा से भरे हुए हैं और तब हम और कुछ नहीं कहेंगे इस घड़ी के संदेश के बगैर और 
और जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा उसका नया जन्म होता है तो वो एक राजा वो एक राजकुमार होता है और वो एक अलग राज्य से है और उसका राज्य ऊपर है वो परमेश्वर की उपस्थिति और उसके सामर्थ्य से भरा हुआ है और हम इस बात को देखेंगे He's a husband. They want nothing of the world. The affection are set on the things above. Colossians, Colossians chapter three. Colossians की किताब इसका तीसरा अध्याय एक से तीन और हम उसके साथ झिलाए गए हैं और हम मसीह में नई नई सृष्टि है और ये पवित्र आत्मा है हमारा खुद का मन नहीं होता है तो पवित्र आत्मा हमें चलाती है और इस संसार के लोगों के लिए हम पागल दिखाई देंगे क्योंकि हम जो है एक अलग राज्य की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं मैं इस बात यहाँ पर कहना चाहता हूं हम अधिक मसीह में जीवन बिताए यशु ने कहा मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा तुम मुझ में बने रहो यहां पर रुके रहिए और इस आत्मिक राज्य में बने रहिए और बाहर की बातों पर ध्यान में दीजिए और हम वास्तव में हमें अपने परिवार के लिए सबके लिए हमें काम करना पड़ता है इस संसार में लेकिन लेकिन हमारी अभिलाषा जो है उस परमेश्वर के राज में जीने की होनी चाहिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण तो है ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है हमारे लिए और जब नबी ने उस भेदों के बारे में बातें की जब सातवें दूध के शब्द देने के दिनों में और प्रकाशित दस अध्याय के मुताबिक हम इस पद को बहुत अच्छे से जानते हैं परमेश्वर का गुप्त मनोरथ पूरा होगा उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास वैश्व दुखा को दिया प्रकाशित दस सात नबी ने जो इस भेदों के बारे में बात की भेद वो है जो एक वचन है जो पहले छिपा हुआ था लेकिन अब अवलौकिक रीति से वो खुलासा उसका हो चुका है ये एक अवलौकिक तत्व होते हैं जिसके जरिए प्रकाशित मिलता है इस और इस महान भेद को तो खोलना और ये महान भेद क्या है ये एक महान भेद जो है परमेश्वर के राज का भेद ये वो है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं मत तेरा अध्याय ये पहली पहला भेद है जिसके बारे में खुलासा हुआ ये परमेश्वर के राज का थोड़ा भेद है और वे फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और और इसराइल का जो अंधापन है ये दूसरा भेद इसके बारे में बताते हैं और जो जीवित है संत है उनका बदल बदल देह परिवर्तन होना ये तीसरी और नए नए नियम की कलिशिया वे एक देह यहूदी और अन्य जाति के मिलाकर मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत अद्भुत है ये सारे भेद मैं परमेश्वर के राज्य के विषय में बात कर रहा हूँ ये जो हमारे अंदर है ये अद्भुत है ये जो आपके अंदर है ये जो आपके अंदर है the 
ये मसीह हमारे अंदर है ये पवित्र आत्मा ये वो धन है जो हमारे हृदय के अंदर है और हम तब तो उसकी आवाज को सुनते हैं उसका वचन और यहाँ पे जो बात देखने को मिलते हैं कि हम केवल मसीहत में हम परिवर्तन होकर न रहे लेकिन हमें मसीह में होना है जैसे परमेश्वर मसीह में था और हम मसीह में है और मसीह आपके अंदर है और जैसे परमेश्वर ने मसीह के लिए किया वो मसीह आपके लिए करता है मैं इसको पसंद करता हूं ये मसीह है वो जो कार्य में आता है हमें वो अपने आप को प्रकट कर रहा है हमारे ऊपर और हम इसे पहचानते कि वो मसीह है और हमारे जीवन को मसीह के लिए देना है ये अद्भुत है मसीह हम में ये मसीह आप में है जो महिमा की आशा है इसका पहला छब्बीस से लेकर उन्तीस तक जो जय पाते हैं उसको वो वो मरना छिपा हुआ मरना से खिलाता है वो जो तुम है वो जो उस संसार जो शत्रु है उससे बड़ा है तो इसलिए हम बहुत ही आशीषित है वो जो दरवाजा खुला है ताकि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके और हम उस राज्य में जीव जी सके उसके प्रेम में बने रहे तब तो हम परमेश्वर में बने रहते हैं पर उसमें बने रहिए उसमें विश्राम कीजिए और हमारे कामों से हम उसमें विश्राम करें तब तो परमेश्वर आपको उसके हाथों में लेगा हमारे पास अब हक है कि हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके ईश मसीह के लहू के द्वारा हमारे पास अब हक है कि हम प्रवेश कर सके कि अंदर के अंदर वाले जगह में जो परम पवित्र स्थान है अद्भुत बात तक उसके लहू के द्वारा परमेश्वर के लहू के द्वारा ही जो नबी ने कहा उस पर हमें सभी पर विश्वास करना है सारी बातों पर हाँ ये हम अपने हृदय से अमीन निकलना चाहिए कहने के लिए कि ये सत्य है और प्रकाशित चौथे अध्याय में इस प्रकार से बताया कहा कि होना ऊपर आ जाए और ऐसी चीजों में प्रवेश कर जो इससे इस पहले हमने कभी नहीं देखा है और एक नया और जीवित रास्ता और एक ऐसे नए जीवन चीज में प्रवेश करे और और परि पवित्र आत्मा का जो भूमि है उसमें जो इस घड़ी का संदेश है उसमें हम प्रवेश कर रहे और उसमें हम उसमें हम यत्न करें प्रवेश करने का और हमारी जो रूढ़ीवादी सोच को हम छोड़ दें लेकिन आत्मिक राज में प्रवेश करने के लिए एक रास्ता है जो कि परमेश्वर का राज है और परमेश्वर का राज एक एक व्यक्ति नहीं है जो बना रहा है ये ब्राइड है ये पूरी दुल्हन है ये जो रूथ की हम वो रू, रूथ है जो बुआस के खेत में विश्राम कर रही थी हम उस बुआस की कदमों तले विश्राम कर रहे जो उसकी सारी प्रतिज्ञा है और एक दिन अब उस अपनी सारी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा हम अब क्या कर रहे हैं 
हम विश्वास के द्वारा विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं कि हम अपने खुद के कामों के से विश्राम पा सके क्योंकि मसीह हमारे लिए कुछ करना चाहता था और उसका और उसका राज एक कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा ये मसीह है जो पवित्र आत्मा है और नबी ने इस बहुमूल्य कोर्ट में इस बात को बताया है उस प्रकाशन के विषय में वो कहते हैं उन्होंने कहा ये मेरा प्रकाशन है जो मैंने पाया है पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रकाशन मिला है इन पहली मोहर में कहा कि मसीह और पवित्र आत्मा दोनों एक ही व्यक्ति है मसीह और पवित्र आत्मा वही एक व्यक्ति है तो ये परमेश्वर का राज ये पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा मसीह है आमीन हालेलुया और यही है जिस ये जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं और हम उसे प्रसन्न करना चाहते हैं हम उस राज में प्रवेश करना चाहते हैं इसलिए हर एक उस बोझ को जो हमें दबाता है उसको पीछे रख छोड़े और उस दौड़ में धीरज के साथ दौड़े जो हमारे सामने रखिए और यीशु की ओर देखे जो हमारा विश्वास का करता है और ये हमारी हर दिन प्रतिदिन की लड़ाई है और हम परमेश्वर के राज में जी सकते हैं और हम वहां पर हम सिद्धता को देखते हैं वहां पर आनंद जीवन को देखते हैं कि मसीह कभी मर नहीं सकता है वो आनंद जीवन हम उसे देखते हैं और हमारे पास बंद किताब नहीं है लेकिन ये प्रकाशित दस खुली किताब है हमारे पास एक नई बाइबल है और सारे भेद आप खुल चुके हैं परमेश्वर के राज का भेद और आइए उसके और हम बीमारी की तरफ देख सकते हैं या फिर उसकी जो चंगाई की प्रतिज्ञा है वहां पर देख सकते हैं और हम अपने पाप के जीवन की ओर देख सकते हैं या फिर आनंद जीवन की ओर देख सकते हैं हम अपनी समस्या के बारे में बात कर सकते हैं या हम मसीह मसीह के यीशु मसीह में उसका जो है सॉल्यूशन को देख सकते हैं मैं सोचता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हम हम जो है उसी की तस्वीर में जो है उसी के रूप में बदल दिए गए हैं और नबी ने इस बात को बताया है और बाइबल में प्रकाशित एक छे में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जो है उसने हमें बनाया है उसने हमें बनाया उद्धार उसी उसी की ओर से है और उसने हमें एक मकसद से जो है छुड़ाया है हम जो है आदमी राजा है पहला पत्र दूसरा दिन नौ से दस हम इस पृथ्वी पर एक राजा होने वाले हैं जब वो अपने सिंहासन पर बैठेगा लेकिन अब हम आत्मिक राजा हैं और हम एक आत्मिक राज्य में राज कर रहे हैं 
और रोमी इसके पास सत्र में कहता है बहुत ही अच्छा पद है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसे एक ही द्वारा राज किया तो जो लोग अनुग्रह धर्म धर्म की वरदान बहुत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यशु मसीह के द्वारा अवश्य आनंद जीवन में राज करेंगे और पुलिस इसका एक तेरह में इस प्रकार से लिखा है उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया और हम जो है इस पाप पर प्रभुता करते हैं और मसीह में राज कर रहे हैं और वो उसकी स्तुति और उसकी महिमा का हम दिखा रहे हैं अपने अंदर से क्योंकि मसीह हमारे अंदर है वो अपने भले अभिप्राय के जरिए हमारे अंदर वो काम कर रहा है और हम अब स्वर्गीय स्थानों में मसीह यशु में बैठे हुए हैं और मैं सोचता हूँ कि बहुत ही सुंदर प्रकाशन है कि हम आज आज मसीह के साथ राज कर रहे हैं बेशक उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि हम दो किस्म के जीव है मैं विश्वास करता हूं और एक पृथ्वी पर है जो मरने के लिए और वो एक स्वर्गीय स्थानों में मसीह यशु में है जीने के लिए और इस देह में और हम मृत्यु के वश में है लेकिन हमारा प्राण वो तो पहले ही इस मृत्यु से पार होकर जीव में प्रवेश कर चुका है हम में इस बात के लिए आनंदित हो कि इस बात को जानने के लिए कि हम कौन है हम दो किस्म की जीव है हम जो भी चीज देखते हैं ये सारी बातें नष्ट होने वाली है ये सारी बातें जो हम देखते हैं नाश होने वाली है लेकिन हमारा राज वो कभी नाश नहीं होगा हम इब्रानी में हम हम इब्रानी में देखते हैं एक बहुत ही अच्छा पद हम पढ़ते हैं इब्रानी की बारह अध्याय में और और यह कि एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तु हिलाई जाती है वे सिंसी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएंगी ताकि जो वस्तु हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलाने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है परमेश्वर के भय के साथ हमारा राज्य ये कभी हिलाया नहीं जाएगा हम जो इस पृथ्वी पर देखते हैं ये सारी बातें हिलाई जाएंगी और ये जो धन है हमारे इस मिट्टी के बर्तन में है ताकि जो सामर्थ है वो परमेश्वर की हो हमारी नहीं ये धन ये मिट्टी के बर्तन में रखा है हमें हम सब जगह से परेशान तो होते हैं लेकिन हम नाश नहीं किए जाते सताए जाते हैं लेकिन नीचे गिराए जाते हैं लेकिन नाश नहीं हुए ताकि ताकि यीशु की जीवन जो है हमारे जीवन में प्रकट हो सके परमेश्वर के नाम की महिमा हो इसलिए 
उन बातों को न देखे जो दिखाई देती है लेकिन उन अनदेखी चीजों को देखे विश्वास के जरिए जो परमेश्वर के राज में आत्मिक राज में है वहां पर वो सारी चीजें हैं जो हमें जरूरत है मसीह यीशु के अंदर ये आत्मिक राज्य के अंदर उसी में हम बने रहे जैसे बाइबल बताती है गलतियों की किताब इसे अपाश जानने कहती है कि आत्मा में चलते रहो ताकि तुम इस शरीर की बातों को पूरा न कर सके हम इस देह में हमारे पास बहुत समस्या है हम बीमार पड़ते हैं हम अपने देह की छुटकारे की राह देख रहे हैं हमारा प्राण हमारा प्राण का छुटकारा हो चुका है लेकिन हमारी देह उस छुटकारे की राह देख रही है ये बहुत ही जल्द होने वाला है ये पहला पुनरुत्थान होगा हमारे देह के परिवर्तन होगा हाल और और हमारा राजा यशु को हम हवा में मिलेंगे इस और आत्मा में चलते रहिए गलती की किताब उसका पांचवा अध्याय और पच्चीस पद में और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी तभी ये संभव है कि हम कि हम परमेश्वर की आत्मा में जी जीवित है परमेश्वर के राज में वहां पर कोई भी पीछे किसी के पीठ पीछे बोलने वाली बात नहीं होगी वहां पर कोई कुड़कुड़ाना नहीं होगा वहां पर केवल परमेश्वर के नाम की महिमा होगी परमेश्वर के राज में हमें उसमें उसी में होना जरूरी है वे जो मसीह में है उन्हीं को वो अपने घर ले जाएगा हमें हम बहुत ही आशीषित लोग हैं और धन्यवादित हैं और इस विजय पाते हुए वो जीवन को अपने अंदर बनाए रखी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमको विजय पाना चाहिए और हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है और हमें कहना है कि यीशु से हमें बचाइए और ये एक छोटा सा विचार है जो एक प्रेरणा जो मैं आप को यह हम मत देखिए हमें जो है बड़ा व्यक्ति नहीं बनना लेकिन हमें नम्र व्यक्ति बनना है मेरे पिता ने मुझे ये सिखाया उनके जैसा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो इतना नम्र व्यक्ति था कि उनके जो है अलौकिक एक बार भेंट हुई और वे उनको किडनी की कोई समस्या थी और और नबी ने जो है परमेश्वर से इस बात को मांगा और वो कहते हैं कि मैंने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया और यही वो चाबी है वो उस अदृश्य राज्य से वो दर्शन को पाते थे और वे उन्होंने अपने आप को नम्र किया और अगर उसे उत्तर नहीं मिलता था तो वो फिर से अपने आप को नम्र करते थे हम जानते हैं कि परमेश्वर का आना नजदीक है आइए हम अपने आप को नम्र करें फिर से एक बार तब हम जो है अवलौकिक से कुछ बातों का अनुभव कर सके वे दूत वो जो अदृश्य जगत से आकर अवलौकिक जगत से और तब नबी ने कहा कि परमेश्वर के दूत आकर आपसे बातें करेंगे वो वे परमेश्वर की ओर से भेजे हुए संदेश वहां के ताकि वो प्रकाशन को आपको बता सके एक व्यक्ति व्यक्ति को मैं विश्वास करता हूँ इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ कि ये वो वक्त है 
मेरे पिता ने सभी कलिश के लोगों को समान माना ये नम्रता एक महान चाबी है और ये यशस्वी होने के लिए ये चाबी है प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को पहचान सके कि हम एक अच्छे एक आदर्श बने ये मेरी अभिलाषा है सभी के लिए और ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है जितने की नम्रता में है और वो ऊपर जाने का रास्ता नीचे है और परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर का राज हमारे अंदर है हमारे अंदर है आइए हम उससे बातें करें या उससे प्रार्थना करें जब आप प्रार्थना करते हैं उससे और जो आपके अंदर है और जो आपके अंदर है और जब आप प्रार्थना करते हैं आप उसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं मसीह जो आपके हृदय के सियासन में बैठा हुआ है उससे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे और मेरे हृदय से शालोम शालोम ये संदेश था जो परमेश्वर ने उनके हृदय पर डाला था कि परमेश्वर का राज हमारे अंदर है मैं इस बात को नहीं भूलूंगा कि हम अपने आप को नम्र करें ताकि हम उस अवलौकिक को अनुभव कर सके और परमेश्वर के राज में जी सके परमेश्वर का राज हमारे अंदर है ये जो परमेश्वर की आत्मा है परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए दिया गया है इस घड़ी के संदेश के द्वारा प्रकट किया गया है हम कैसे फिर से भविष्यवाणी कर सकेंगे यदि हमने वचन को नहीं खाया है तो वचन को हमारे अंदर होना चाहिए स्वाभाविक रूप में नहीं लेकिन आत्मिक रूप में और बहुत बहुत गहरे बातें जो है कि हमें परमेश्वर के राज में रहना है हम वास्तव में परमेश्वर के राज में है और परमेश्वर का राज हमारे अंदर है और ईश्वर हमारे हृदय के सियासन पर बैठा हुआ है क्या ही मान प्रकाशन है को हम धन्यवाद देना चाहते हैं ये अद्भुत इस बातों के लिए जो उन्होंने हमें दिया प्रभु हमारे प्राचीन सेवक को आशीष जो इस संदेश में है उनको आशीष दे मैं इस सभा को समाप्ति में लाना चाहता हूँ एक गीत को गीत को गाकर कि वो जीवित है और मैं पास फिर उसके बाद शामिल गुंडा का फिर टेबल हैदराबाद से आखिरी प्रार्थना करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा I know that he is what a man may say I see his hand of mercy I hear his voice of just the time i need it is always near he lives he lives christ jesus lives today everybody sing it and he talks with me all lives now are away he lives he lives so He 
around me I see his love and though my heart grows weary I never will despair I know that he is leading through all the stormy blast the day of his appearing will come at last he lives amen he lives oh lord christ jesus lives today the kingdom in within you he walks with me hallelujah and talks with me alone narrow way he lives no matter what the difficulties may be he lives the kingdom within you salvation to Impart, realize me how I know He lives. He lives within my heart. Listen to the last answer. Rejoice, rejoice. Oh, Christian, lift up your voice and say, Hallelujah, eternal hallelujah to Jesus Christ, the King, the King on our hearts, the hope. Of all who seek him, the help of all who find. Now thy so loving, so good and, and kind. Uh -huh. He lives, amen, he lives, oh, Christ Jesus lives today, he walks with me, and he talks with me, along life narrow way. to go in part. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. Jesus said the kingdom is within me. राज्य वो आपके अंदर है मैं सैमुअल बुम्बा को आमंत्रित करना चाहूंगा फेथ टेबल ने कल हैदराबाद से इंडिया से कि अंतिम प्रार्थना को ले आ सके थैंक यू ब्रदर सैमुअल भाई सैमुअल ने सभी धन्यवाद आइए हम अपने सर को झुकाए 
आइए सब आपको प्रार्थना के साथ हम खत्म करें आमीन हमने सभी ने संदेश सुना बहुत ही अद्भुत था वी आर लो द न्यू बर्थ इज मैंडेटरी फॉर ए ब्राइडल ये नया जन्म जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और भाई बहन ने कहा पवित्र आत्मा के बपतिस्म के बगैर स्वर्ग ग्रहण नहीं होगा और परमेश्वर इस शाम के समय अपने सेवकों को फिर से इस्तेमाल कर रहा है याद दिलाने के लिए यदि उस स्थान में नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए आमीन हाल लू आइए प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्ग के पिता पिता परमेश्वर फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय के लिए और इस सुंदर सहभागिता के लिए धन्यवाद देते हैं इस वैश्विक सम्मेलन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु आ, आपके पुत्र के द्वारा जो आयोजित किया है और ये सुंदर तरीके से सभाएं हो रही है हम धन्यवाद देते हैं इस रात्रि को हमसे बात करने के लिए आपने बच्चों के साथ और वो ब्राइड जो है दुल्हन है उसके साथ वैश्विक स्तर पर आपके सेवक को समर्थ पूर्वी इस्तेमाल करने के लिए और एक अद्भुत संदेश देने के लिए जो कि विश्वास के जीवन को बदल देगा हमसे फिर से एक बार बात करने के लिए धन्यवाद कि उस नए जन्म के विषय में हाँ हमें इस प्रक्रिया से होकर जाना है जब तक हम नहीं मरते हैं तो फिर से हम जीवित नहीं हो सकते जब तक कि हम उस भूमि के नीचे नहीं जाएंगे तब तक ऊपर नहीं आ सकते धन्यवाद प्रभु आज इस बातों को सिखाने के लिए हाँ प्रभु हम बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, बहुत से कलिश है इस वक्त उन्होंने आपके संदेश को सुना उन्होंने आपके वचन को सुना और प्रभु और हर कोई अपने आत्मिक जीवन में मजबूत हुए हैं मैं विश्वास करता हूँ और जो वचन अब भेजा गया है वो लौट कर खाली नहीं आएगा वो अपना काम को पूरा करेगा कि विश्वासियों को मजबूत करे उनके जीवनों को बदल दे और पवित्र आत्मा के बापतिस्मा के जो नया जीवन है उसमें होकर उन्हें ले जाए धन्यवाद प्रभु आपके वचन को आश्रित करने के लिए शाम को धन्यवाद जैसे ही के बच्चे इस आपके मेज पर बैठ है तो धन्यवाद देते हैं कि आपने उस महान मुकाब होकर हमें जो भोजन पेश किया आपके सेवक को संदेश देने के लिए बहुत आशीषित कीजिए उसके परिवार और उसके सेवकाई को और आयोजक को भी आशीषित कीजिए जो इस सभा का अद्भुत तरीके से आयोजन कर रहे ताकि पूरे संसार भर में दुल्हन को मजबूत करे उनके परिवार उनके से कली सब आशीषित कीजिए और प्रभु बहुत से इस प्लेटफॉर्म में बहुत से सेवक है हर किसी को आप आशीष दीजिए हर एक कली सब आशीषित कीजिए पवित्र आत्मा से भर दीजिए आपके वचन से भर दीजिए आपके अनुग्रह से भर दीजिए कृपा से भर दीजिए और आपकी शांति उन पर आए जैसे वर्षा आती है प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए बहुत से पास्टर्स इस प्लेटफॉर्म पर हैं उनको सभी को आशीषित कीजिए और जब चलो उनकी सेवकाई उनको भी आशीषित कीजिए और हम विश्वास करते हैं कि इस कलिशा में हर एक पास्टर और हर एक कलिशा उन वे संदेश के द्वारा मजबूत किए गए और आशीषित हुए हैं और हम आने वाली सभा को भी आपके हाथ में सौंपते हैं और फिर से एक बार एक सभा होने वाली है और कल भी जो सभा होने वाली है हर एक सभा को आशीषित कीजिए हर एक सभा में कोई है और आपके सेवक को अद्भुत रीति से इस्तेमाल कीजिए 
और हरे को आशीर्वाद कीजिए फिर से एक बार हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संदेश के लिए शाम के समय प्रभु आपकी सेवा को आशीषित कीजिए रोड वॉल्ट उनके कलिश को भी आशीषित कीजिए और हमारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए धन्यवाद ईश्वर के नाम में हम मांगते हैं अद्भुत आखिरी की सभा के लिए धन्यवाद और मैं कुछ पास्टर और परमेश्वर के सेवक इस प्लेटफॉर्म पर है जो मैं पहचानना चाहता हूँ और पास्टर गेट वॉल ने जो महान संदेश हमारे दिया है पास्टर मिश्रा यहाँ पर बिल्कुल मिश्रा प्रभु आप आशीष दे पास्टर मिश्रा पास्टर सिंह पास्टर एस मिश्रा पास्टर जॉन तनवा पास्टर फेडिन फेट पास्टर जनवा मिला निकली से पास्टर नोल एंड डोमिनिक साउथ अफ्रीका से पास्टर पीटर शैंडन लंदन इंग्लैंड से इवेंजलिस्ट एस्पिनोसा जोशवा सिंह इन इंडिया से पास्टर आत्मा घाना से जॉन प्रिंस पास्टर और बहुत से आए इसमें सिस्टर निकल बाइबल बिलीवर्स फाउंडेशन मुंबई से और बहुत से ऐसे देश से फ्रांसिस प्रभुदास चर्च फिलीपीन से बहुत से देशों से जिन्होंने सहभागी होकर इस महान संदेश को परमेश्वर ने जो दिया उसको सुने हाले लोहिया हम इस सभा को समाप्त करने पर है और और इस दोपहर की सभा के लिए हम तैयारी करें जो वहां दो बजे शुरू होगी तीन घंटे भी तीन घंटे भी उससे भी कम है इस हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं और आशा करते हैं कि हम बहुत ही कम समय में साढ़े तीन घंटे के अंतर अंतराल में हम आपको फिर से मिलेंगे ये सातवें दिन की दोपहर की सभा और शाम में भी एक महान सुबह आने वाली है बाई के जरिए शाम सात बजे और बहुत ही आत्मिक भोजन जो हमारे लिए आज तैयार करके रखा है मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि हर कोई आनंद ले वो जीता जीता है वो जीता है हर कोई परमेश्वर की आराधना करे फिर से एक बार वो जो हमारे हृदय के सियासत पर जिंदा है Amen Christ Jesus lily him 
lives today. He walks with me and he talks with me. Alone, life's not arrow way. He lives, he lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. We want to thank all our translators. जो हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं भाई फ्रेडी जो स्पेनिश में अनुवाद कर रहे हैं भाई जैक जो जर्मन में अनुवाद कर रहे हैं भाई जॉन क्रिश्चियन फ्रेंच में जो अनुवाद कर रहे हैं प्रभु आप सबको आशीष दे बाकी आने वाली सभाओं के लिए आमिर हम अब सभा को समाप्त किया और बहुत ही जल्द हम आपको आपसे फिर मिलेंगे प्रभु हर किसी को आशीष दे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए थोड़ा सा आनंद लेकर फिर से कुछ समय के बाद फिर से एक दिन प्रभु आप सबको आशीष दें